ఆరున్నరేళ్ల క్రితం విడిపోయిన తన తల్లిదండ్రులని కలపడానికి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఇరవై ఏళ్ల ఓ కొడుకు నార్సింగ్ కోకోపేటకు చెందిన ఆకాశ్ రెడ్డి బీబీఏ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు అయితే మనస్పర్ధల కారణంగా కొంతకాలం ఆకాష్ తల్లిదండ్రులు విడిపోయారు ఇద్దరు వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు తండ్రి దగ్గర సంజీవ్ రెడ్డితో ఆకాష్ ఉంటుంటే వనస్థలిపురంలో నివసిస్తున్న తల్లి హేమలత వద్ద చెల్లెలు ఉంటుంది తల్లిదండ్రుల్ని కలిపేందుకు చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు ఆకాష్ కానీ అవేవీ ఫలించలేదు తల్లిదండ్రుల్లో ఏ ఒక్కరూ బెట్టు వీడేందుకు సిద్దంగా లేరు చివరికి తాను ప్రాణత్యాగం చేసైనా వాళ్లను కలపాలని భావించాడు దీంతో అమ్మా నాన్న నేను చనిపోయినాకైనా మీరు కలిసుండాలి అదే నా చివరి కోరిక అని సూసైడ్ నోట్ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఆకాష్ ఆకాష్ మృతిపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు అతని తల్లి హేమలత తన కుమారుడి మరణానికి భర్త సంజీవ్ రెడ్డితో పాటు బంధువులపై అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టారామె తన కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకునేంత పిరికివాడు కాదంటున్నారు హేమలత ఆకాష్ ముక్కుతో పాటు పై పెదవి బాగా ఒత్తుకొని పోయి ఉన్నాయని అతన్ని చంపి ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరిస్తున్నారంటున్న తల్లి తాతతో మా ప్రతినిధి రాధాకృష్ణ ఫేస్ టు ఫేస్ నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నాలుగవ తేదీ ఒక యువకుడు డెడ్ బాడీని గుర్తించారు అది ఆకాష్ డెడ్ బాడీగా గుర్తించారు అతను బీబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు తల్లి నార్సింగి పోలీసులకు ఒక కంప్లైంట్ చేసింది అతని తండ్రి సంజీవ్ రెడ్డి ద్వారానే అతను చనిపోయి ఉండొచ్చని ఒక అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ కంప్లైంట్ చేశారు ప్రస్తుతం తల్లి మనతో పాటు ఉన్నారు ఒక సూసైడ్ నోటు కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఆవిడ ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు తన కొడుకు సూసైడ్ పైన ఒకసారి అడుగుదాం మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారమ్మా అసలు మీ కొడుకు ఎందుకు చనిపోయాడు అనుకుంటున్నారు అంత పేరు కొడుకు కాదండి నేను అసలు నా దగ్గరే ఉన్నాడు నేను అమ్మని వాళ్ళ డాడీ దగ్గర పోయి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి నేనే పెంచుకున్నవాడిని అన్ని ఎన్ని కేసులు అయినా తిరిగిన మేము నా బాబు మొత్తం నేనే చూసుకున్నా మళ్ళీ కూడా వచ్చేస్తాను అన్నాడు వాడిదే ఉండని చెప్పి ఏం చేస్తాడు నాకు అర్థం కావడం ఏమైంది నా బాబు అన్ని కేసులు పెట్టినా వచ్చేసినా ఎప్పుడు ఇదే కూడా వండి గలీజ్ గలీజ్గా తిడతాడు సార్ తనతో మాట్లాడేంత ధైర్యం కూడా నేను చేయలేదు అసలు ఎంత రాష్గా మాట్లాడతాడు అసలు ఆడవాళ్ళు పడలేరు అండి ఆ మాట ఒకటి ఆవిడ ఆవేదనతో ఉన్నారు వాళ్ళ తాత ఉన్నారు మీరు మీరేం చెప్పాలనుకున్నారు అంటే ఎందుకు అసలు సంజీవ్ రెడ్డి ఎందుకు అతన్ని ఈ విధంగా డిప్రెషన్లోకి లోన్ చేశాడు ఏంటి మీరేం చెప్పాలి నా ఆస్తి గురించి మా తమ్మితో మొత్తం నా ఆస్తి మొక్కడికి అయ్యాను నాకు ఇద్దరు ఆడు వెళ్ళాలి ఆమె ఒక తీమ ఒక తీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏళ్ళకి పెండి చేసిన పెండి చేసినాక ఏం పుట్టారు పుట్టంగానే మళ్ళా వానికి ఏమీ లేదు వచ్చి ఒక్క లాగుతోనే అంగి అంగితోనే వచ్చాడు అలా అన్నగా కొడితే పదార్లకు వస్తే నేను ఆ రోజే ఇక మా సడకుంతా నాకు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి లారీ ఇప్పించిన ఎట్టి బట్టలు పెట్టించిన మళ్ళా పోతే నాకు ఆడ ఇరవై ఎకరాల భూమి అంతా ఏమంటాడు వానికి ఎవరికి వద్దు చిన్న ఆమెకి వద్దు అంటాడు ఆ నోట్లు నోట్కి వచ్చాడు మాట్లాడతాడు ఏదో ఇచ్చినం అయిపోయినట్టు ఆయనకి ఆస్తి మీద పడి ఇక పిల్లలు అంటే చవటుడు తిట్టుడు పోకడు ఇక మళ్ళా వానికి రెండు వేల పన్నెండులో ఒకసారి నలభై వేలు ఇచ్చి నలభై లక్షలు ఇచ్చిన ఒకసారి ఆ ఇల్లు నేను ఇచ్చిన ఇల్లు అమ్ముకుండు డెబ్బై ఐదు తులాల బంగారం అమ్ముకుండు ఇవన్నీ అమ్ముకొని వానికి ఏమైనా ఇక చోకులు పడ్డ చోకులు పడి వేధించుడు అది మొత్తం ఆ కన్మానం వాళ్ళ మీదే ఉంది కేసు చంపిరని ఎందుకంటే మొన్న చంపినప్పుడు బాడీ కింద అనేది మీద అనేది మీరు వారు సోపలో చూడు అయితే వాడే వీడియో తీసి వాళ్ళ చుట్టారా మొత్తం పంపిండు తండ్రి తీస్తాడు అట్లా చుట్టారా మొత్తం పంపిండు ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళే చేసి ఎవరు ఎవరితోనే కలిసిండు ఎవడు వెంకటరెడ్డి అట ఎవడు వాడు వీడు వీన్ పిల్లాడు కూడా ఫ్రెండ్స్తో నేను అక్కనే ఉండి పోయిండు అంట పదకొండు గంటకు పోతే ఏం జరిగిందో ఏం చేసిరు ఇక ఆకాశ్ని ఆస్తి కోసమే హత్య చేశాడు సంజీవ్ రెడ్డి అనేది వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు తన కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నది తల్లిదండ్రుల్ని కలపాలని కాదంటున్నాడు ఆకాష్ తండ్రి సంజీవ్ రెడ్డి స్నేహితుల మధ్య జరిగిన చిన్న గొడవతో మనస్తాపానికి గురై ప్రాణాలు తీసుకున్నాడంటున్నారు ఆకాష్ స్నేహితులతో తాను మాట్లాడానని వాళ్ల ద్వారానే తనకు ఆ విషయం తెలిసిందన్నారాయన ఆరున్నరేళ్లుగా తనపై అన్ని రకాల కేసులు పెట్టారని ఇప్పుడు కలిసి ఉండటం కష్టమే అంటున్న సంజీవ్ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి రాధాకృష్ణ ఫేస్ టు ఫేస్ బీబీఏ స్టూడెంట్ ఆకాష్ రెడ్డి ఆత్మహత్య చేసుకున్న దాంట్లో ప్రధానంగా తల్లిదండ్రులు కలిసి ఉండాలంటూ కూడా ఒక సూసైడ్ నోట్ రాసి తర్వాత ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడడానికి అతని తండ్రి సంజీవ్ రెడ్డి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన ఏం చెప్పాలనుకున్నారు మరొకవైపు 
ఆకాష్ తల్లి వాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం సంజీవ్ రెడ్డి పైన వాళ్ళు ప్రధానంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు మరి ఈ ఆరోపణల పైన ఆయన ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ఒకసారి చెప్దాం ప్రధానంగా అసలు ఆకాష్ రెడ్డి ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే తల్లిదండ్రులని కలపాలని అతను ప్రయత్నం చేశాడు అందులో భాగంగానే మీరు ఇద్దరు కలవకపోవడంతో మానసికంగా ఇబ్బందులకు గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అనేది ఒక సూసైడ్ నోట్ అక్కడ ఉంది మరి తల్లిదండ్రులు కలిసి ఉండాలంటే ఇది ఒక పిల్లలతో మన స్టూడెంట్స్ మొత్తం కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ తో కొంచెం ఇబ్బంది అయింది సార్ ఆ రోజు మాత్రం ఆ రోజు మార్నింగ్ నాతోనే ఉండే మొత్తం టోటలీ ఆ రోజు మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ టు లెవెన్ వరకు ఎగ్జామ్ ఉండే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఇంట్లోనే చేసిండు వాళ్ళ దాంట్లో ఇలా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇవి నలుగురు ఐదు దోస్తులు కలిసి రోజు ఆడ చేసేది అక్కడ ఏం పంచ అయిందో ఒక లేడీ విషయం ఏదో అయ్యింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లాగా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు బ్లాక్ మెయిల్ చేసిన అమ్మాయి మా అబ్బాయి మరి ఒక ఒక మా ఇలా దోస మీద ఏదో ఎలిగేసిన అమ్మాయి తనే చెప్పిండంట అమ్మాయి తను చెప్పినాక ఆ అమ్మాయి మళ్ళీ అతనికి ఆ ఇలా ఫ్రెండ్ చెప్పిందంట నీ మీద ఆకాశ్ ఇట్లా ఎగ్నెస్ట్ ఏదో చెప్పిండు అబ్బా ఆడ కొంచెం పంచాయదండి ఏం పంచాలని తెలియదు మా అబ్బాయి ఇంట్లో పడుకున్నోని వాళ్ళు పిలిచిరు ఫోన్ చేసి పిలిపిరు అదే మా తాడు నాడు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ చేసిరా ఫైవ్ ట్వంటీకి చేసిరా తెలియదు నాకు ఫైవ్ థర్టీకి కంపల్సరీ వచ్చి నా తను అడిగితే లేట్ అడిగి దాకా పోయేసాను నాకు ఈ మాట చెప్పలేదు పంచాసంగా చెప్పలేదు మామూలుగా ఇట్లా ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి పోయింది డిన్నర్ చేసే ఉంది డిన్నర్ రమ్మన్నాను అన్నారు ఎప్పుడు వస్తాను అన్న నేను వద్దన్న ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అయితే వద్దన్న వద్దు అంటే ఏమైంది తొందరనే వస్తాడు డాడీ సెవెన్ థర్టీ వరకు వచ్చేసాను సరే అని ఊకి పోయిన తొలిచిన అది సార్ నాకు నేను ఆల్రెడీ సెవెన్ థర్టీకి ఫోన్ చేసిన ఆల్రెడీ కాల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ప్రతి ఒక్కటి సెవెన్ థర్టీ ఫోన్ చేసిన అప్పుడు ఇంకా ఓట ఓటర్ కెళ్ళి పార్సల్ రాలేనాడు సార్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఎయిట్ థర్టీకి ఒకసారి కొట్టినా ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ మధ్యలో ఒకసారి కొట్టినా అప్పుడు కూడా ఇంకా కాల్ రెడ్ డాడీ వస్తున్న హాఫ్ అన్ అవర్లో అన్న ఇంటికి మాత్రం నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ మధ్యలో వచ్చింది ఇంటికి ఆల్రెడీ మనకు ఒక ప్రతి ఒక్కరు సీసీ కెమెరా ఉంటుంది కారు ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ అన్నీ ఉన్నాయి అది ప్రాబ్లమ్ సార్ ఇంటికి వచ్చినాక నాతో మంచి టెన్ మినిట్స్ మంచిగా మాట్లాడాడు అక్కడ ప్రాబ్లం అనేది మనకు చెప్పలేదు వచ్చినాక నేను పోతుండే రోజు మా కొడుకుని ఏం చేస్తానే డైలీ లేవంగ నేను సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ లేస్తాను మామూలుగా లేవంగా వాష్రూమ్ పోయి మామూలు చేస్తే నెత్తికిలో దూకొని ఏం చేస్తారు డైలీ మా బాబుని మాత్రం డైలీ ఫైవ్ టు టెన్ టెన్ సార్ టైమ్స్ కంపల్సరీ ముద్దు పెట్టని ఉండా మొకాన్ని కానీ ఇక్కడ కానీ అరికాలకు కూడా డైలీ ఇప్పటికి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఇంతవరకు ఎన్నడు ముద్దు పెట్టని రోజనే ఉండదు వాళ్ళ మమ్మీ తన నాన్న రోజు లేదు కానీ మేము వాళ్ళ మమ్మీ తన నాన్న రోజు పది ఫోన్లు మాట్లాడతాం కానీ ఓన్లీ ఏంటంటే ఇది మేము పోయి డోర్ తీసుకు వరకు కాదు డోర్ ఏం పెట్టుకో రోజు మామూలు కొంచెం ఓపెన్ చేసి పెడతాడు అది అక్కడ ఏమైంది అది ఒకటి తెలియదు సార్ అది ఒక సస్పెన్స్ ఉండదు కొద్దిగా మేము కాంప్లైంట్ ఇచ్చినాము త్రీ డేస్ మరి ఇంకా పోలీసు మరి నిన్న వచ్చిరన్నాడు మొన్న వచ్చినాను ఇంకా మాకు రిపోర్ట్ రాలేదు అది మేము దాని గురించి మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం కానీ మరి మీ భార్య తరపు వాళ్ళంటే హేమలతకు సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రం ఒక ఆరోపణ చేస్తున్నారు మీరే అతన్ని హత్య చేశారు ఆస్తి కోసం అతన్ని చంపారు అనేది ప్రధానంగా ఆరోపిస్తున్నారు వాళ్ళు దానిపైన మీరేం చెప్తారు సార్ బాబు నా తను ఇప్పుడు సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ఉంటున్నాడు సెవెన్ మంత్స్ నుంచి మాకు మా 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 ఫ్యామిలీ మొత్తం మెంబర్స్ని అడగండి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అడగండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని అడగండి ఒకళ్ళు కూడా ఇద్దరు కూడా కాదు సంజయ్ రెడ్డి ఎలాంటి వాడు బాబుని ఎంత మంచిగా చూసుకుంటాడు అడగండి మీరు అట్లా అట్లా వద్దు నేనేమో తేడా చెప్పిన అనుకో నన్ను ఏ మొత్తం మెడన్ అరికేయండి బాబు తరఫున ఒక టెన్ పర్సెంట్ నాకు బ్యాడ్ వచ్చిన అసలు నువ్వు ఏదంటే అది రాడి నేను బ్యాడ్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చినా సరే నైంటీ కూడా వద్దు టెన్ పర్సెంట్ వచ్చినా చాలు ఈ కేసులో ప్రస్తుతం అయితే నర్స నర్సంగి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు ఆకాష్ రెడ్డి సూసైడ్కి సంబంధించిన దర్యాప్తు అయితే కొనసాగుతోంది కెమెరామెన్ రాకేష్తో రాధాకృష్ణ